Jindy Tartakovsky assina exclusividade com Cartoon Network Studios e Warner Bros. Animation. Novo contrato com o criador do Laboratório de Dexter e Samurai Jack é apenas um dos muitos movimentos da Warner Bros. Discovery no âmbito da animação, que ainda conta com reboots de As Meninas Superpoderosas e A Mansão Foster para Amigos Imaginários pelas mãos do próprio criador Craig McCracken. Uh, e declarações desastrosas de Amy Friedman, responsável pela área de programação Kids e Família do Conglomerado. Uh, eu começo, na verdade, essa, essa notícia... Né? Acho que são dois tópicos, na verdade, principais, né? Porque a, essa informação das meninas, do, do, do reboot das Meninas Superpoderosas, da Mansão Foster, né? Que, é pela, é, que, na verdade, vai acontecer pelas mãos do Craig McCracken, né? A gente pode até, pode até entrar na, na discussão de, tipo, putz, mais reboots... Né? mas a gente já tinha falado várias vezes disso, a gente vem falando disso várias vezes no animação, que esse é um procedimento que vai continuar acontecendo, tão, é, tão cedo isso não vai esfriar, né? então assim, sempre vai ter algum lançamento novo e tal, mas essa, esse processo de continuar monetizando e monetizando e monetizando as franquias já existentes é, é, vai continuar. O interessante é que eles realmente chamaram o Craig McCracken para para comandar esse reboot, o que é muito interessante, né? Porque as meninas superpoderosas mesmo, elas vêm passando por um processo que já não estão na mão dele já faz um tempo, e o resultado não tem sido bom não, né? O Selby mesmo já, já falou aqui algumas vezes sobre a questão do live action das meninas superpoderosas, que sumiu, não se fala mais nada sobre ele, né? Isso eu tô falando especificamente do live action, porque a gente vai falar de live action também aqui, tá? Uh, então, isso é interessante, mas uh, os dois assuntos que que acho que eu queria trazer para a discussão, é, o principal é justamente essa questão do contrato do, do, do Jandy Tartakovsky. Né? Porque, é, por que, que é, tão, porque é tão relevante? Porque a gente não vê é, é, contratos desse tamanho, com esse escopo, né, sendo assinados com profissionais da área, com, com criativos da área de animação. Né? Então, assim, na área de cinema, a gente tem isso com um monte de frequência. Você toda hora está tá, tá lendo notícias sobre ah, porque o... o o J.J. Abrams assinou o contrato de exclusividade, o contrato de cinco anos com a Warner, é, ou seja lá, com outra, outra, outro estúdio que for. Então, o Spielberg, esse, esse a gente já está até cansado de, de, de ouvir. Né? E isso não, não costuma acontecer com a animação. O release oficial fala o seguinte, é, diz que Jandy Tartakovsky vai desenvolver, criar e produzir conteúdo original animado para a Cartoon Network Studios e a Warner Brothers Animation para várias audiências e plataformas, incluindo HBO Max, serviços de streaming externos, TVs a cabo e emissoras tradicionais. O contrato dará a Tartakovsky máxima flexibilidade criativa para desenvolver materiais originais e acesso à extensiva biblioteca de personagens e franquia de cada estúdio. Né? Então, assim, é, Sim. Pelo, menos, pelo menos falando no release, né, a gente não tem mais detalhes do contrato, mas só pelo release... É, você fala assim, poxa, finalmente vai ter alguma... Como se fosse assim... É, é uma tentativa de ter uma mente criativa meio que tomando conta da, 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 da Warner Bros. Animation e da, e da Cartoon Network Studios. Né? Alguém para direcionar criativamente, que é uma coisa que a gente não, não escuta falar, principalmente dentro da Warner. Né? A gente tem, óbvio, a gente pode falar até no braço do... do no caso do, do Bruce... Do Bruce Tinha, no, eu sempre confundo ele é. com, com o Paul Dini, né? Então, assim, é. no Bruce Tinha, no caso, quando a gente tá falando especificamente dos desenhos mais relacionados a super-heróis. E também Sim. é uma coisa bem... Não tem essa, esse mesmo escopo que o Tartakovsky tá com esse contrato agora. Né? Então, isso é bastante interessante é, até para ver uh, o, o que que o... O, o Tartakovsky vai, vai focar e falar assim, eu, obviamente que vai ter muita coisa que vai vir da Warner e falar assim, olha, como a gente acabou de falar agora, a gente vai, quer uma coisa nova da Meninas Superpoderosas, quer alguma coisa nova da Mansão Foster, mas o Tartakovsky já provou com o histórico dele que ele é um grande contador de histórias, sabe? Não tem nem o que, o, o que comentar sobre isso. Então, pelo menos assim, se vai fazer esse reboot, então dá nas mãos de uma pessoa e de uma equipe que, sabe, esteja focada em contar histórias, Sabe, fazer gags de humor boas, que isso é outra coisa que o Tartakov sabe fazer muito bem, né? entende isso muito bem. Então, isso é muito interessante. Tá? Uh, eu já vou passar para o Selby, porque depois eu quero entrar no outro assunto, não sei nem se ele vai me dar o gancho para o outro assunto, que é só declarações da Amy Friedman, mas assim, e aí Selby, o que, que você achou dessa, dessa novidade do Tartakov, que agora é exclusivo da Warner? Bom... Eu estou tentando raciocinar para ver como que a gente pode resumir essa história toda. Né? Não, a notícia é excelente. É, eu acho que a gente pode analisar essa contratação com uma tentativa 
muito forte da, da Warner Discovery de tentar fazer com que o Cartoon Network retome uma identidade que ficou um tanto perdida por conta de decisões criativas, do modo como os executivos pensam nessas produções, que eu acho que é o gancho que você está esperando, mas eu vou dar o gancho um pouco depois. É, a, o, a, o Cartoon ele veio meio na esteira, se a gente for pensar na toda a evolução do, do próprio canal a cabo, é, ele veio na esteira de desenvolvimento da evolução de outros canais que tinham animação, que foi o caso da Disney, o caso da Nickelodeon, é, e o próprio caso da Warner, né, que, que, como você bem citou, o Bruce Timm, né, no caso dos super-heróis, a gente tinha também o Steven Spielberg, né, com a, a Amblimation, que também produzia séries para a Warner, e a, as lembrando, próprias séries... É. Lembrando também agora do reboot do, do, do Tiny Toons também, né? Já Tiny falou do Toons Spielberg. também. Reboot Exatamente. do Tiny Toons também. Exatamente, então. E, e é muito forte essas, essas produções que tinham a mão do, do Spielberg. Não, não à toa eu acho que, que esses, esses é, reboots, remakes, eles estão funcionando razoavelmente bem. O, o Animaniacs eu gostei bastante. É, e o Tartakovsky, ele é o responsável pela identidade do cartoon naquele período dos anos 90, né? com o Laboratório de Dexter, Meninas Superpoderosas, depois o Samurai Jack e outros, e por conta de decisões executivas que, a meu ver, foram equivocadas, que foi, aconteceu depois de um tempo, uh, assim, o que, que a gente pode fazer para renovar a audiência? E não só o cartoon, mas os outros canais também, como o caso da Nickelodeon e da própria Disney, elas passaram a investir em conteúdo live action e coisas distantes do que se via nas próprias animações, né? no, no que era oferecido né? no, no, em tom, em estilo, em, em, em formato. Né? Essas coisas foram mudando. A Nickelodeon, talvez, se a gente for parar para pensar, talvez seja a, a, a empresa que mais se deu bem nessa adaptação, nessa conversão para séries live action. E o Cartoon, tanto que se deu uma, uma, uma perdida ali de de foco, e o próprio Tartakovsky, ele, depois ele, embora ele tenha produções recentes aí, dignas de nota, mas ele acabou fazendo uma transição para o cinema, né, no caso das produções da Sony, que tem um filme que eu gosto muito, que é o Hotel Transilvânia, né, não o último aí, que, que é um caça níquel barato, mas os, o, principalmente os, o, os três, né, mas o, eu gosto muito do primeiro e do segundo, o Hotel Transilvânia, uma grande produção, e eu acho que agora a Warner quer retomar um pouco de identidade. Agora, se o Tartakovsky vai ter a liberdade e vai ter o espaço que o Cartoon dava lá na, na década de 90 para essas novas produções, é uma, é uma dúvida ainda, né? Agora eu não sei o que, que você acha, Paulo. É, então, é, é, eu acho engraçado que no, 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 no release, né? Ela fala que, é. como é que é? Uh, vai desenvolver, produzir conteúdo... Uh... O contrato da Arata... Ah, esse aqui ele fala assim. O contrato da Arata Tartakovsky, máxima, máxima flexibilidade criativa. É. Esse máximo é assim. Qual, 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 que é o, qual que é o máximo aí? Onde é que está o ponto? Né, Não, o seria diferente se tivesse assim, total, né? É, <risos> total então, ele assim, vai ter total liberdade para escolher os próximos projetos. Por mais que a gente saiba que esse total também não é total, mas... O, e, e, releases, assim, o, o, a escolha das palavras é muito importante. Né? Então... Obviamente, ele vai estar tá lá trabalhando dentro de um, de um processo, tá? Ele vai ter. Ele vai receber, como a gente já falou aqui milhões de vezes, há muitas das coisas. A, a, a Warner é muito movida pela área de licenciamento, tá? Então, eu acredito que vai ter muito. Uh, essa vai é uma área que vai puxar muito dessas coisas. Os reboots das Superpoderosas e da Mansão Foster e do Tiny Toons. É justamente indo por esse caminho, a gente fala assim, ó, estamos precisando melhorar, ainda mais nesse processo, que é isso que é, que é importante mencionar, nesse processo que a Warner está hoje, que é esse, esse início de, fu de, 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 de fusão, não, né? mas assim, é, tá, tá, ela está sendo realmente agora sendo reestruturada mais uma vez por causa da Discovery, sabe? E ali o Zaslav, né, que é o CEO da, 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 da Discovery, ele está realmente em cima desse processo, acredito que ele deve estar... Tá realmente uh, olhando todos os, os principais, as principais verticais, e a animação é uma das principais verticais da Warner, tá? Então, uh, eu acho que vai, para, vai por essa estratégia também. Né? Então, é, a dúvida ter... é, se é como que pensa o pessoal da programação, né? <risos> Exatamente. E aí, e aí, esse é o ponto, que aí entra na, na, numa entrevista que a Amy Friedman, tá? que ela é responsável, como eu disse, responsável pela área de programação Kids e Família do Conglomerado, ela falou, né? Ela chegou a falar sobre as mudanças, do, 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 
quais são as estratégias que estão pensando até pro cartunito, sabe, para todas as outras vertentes, né, do, do, de animação da, da, da agora da Warner Discovery, e ela fez o seguinte comentário, ah, as meninas geralmente param de assistir animações, é, nossos concorrentes estão na área do live action há um bom tempo, e sabemos que é isso que as meninas querem, que foi aqueles comentários que assim, estourou o Twitter, o, o Twitter da área de animação pegou fogo, porque, <risos> vamos ser sinceros, vai, agora já, já vou colocar minha opinião nisso, é, é uma grande balela, tá? Isso aqui é, é um olhar muito em cima só de números, sabe? É, e, e parece que às vezes, e aí eu, sei, eu acho que tem bastante coisa até pra acrescentar, parece que a galera esquece um pouco de história, né? Porque não faz nem 10 anos, não faz nem 10 anos que a, que a, que a Cartoon tentou fazer isso, colocar o uh, live action na, na, na programação, e... Eu não lembro exatamente dos números. Eu não sei se foi uma desgraça completa, assim, se foi realmente uma audiência super baixa. Eu acho que não. Mas assim, a qualidade do material sendo colocado foi péssimo. Que é isso que muita gente comenta. Sabe? Você fica falando que as meninas saem da área de animação. Ué, mas se a maioria está sendo feito com foco só no público masculino, aquele clássico público masculino de 6 a 10, 6 a 11 no caso aqui, é óbvio que se você quiser ter uma, uma programação família, que esse é o objetivo agora, pelo menos com referência ao que a Amy Friedman comentou, óbvio que se você, você acaba perdendo o público feminino. Você, é, a gente pode entrar até no mérito da discussão de tipo, você ainda pode analisar dessa maneira, público feminino de 6 a 11, entendeu? Em vez de pegar outras características uh, até culturais, até, sabe, de, 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 características de onde a, a, a criança vive hoje, como que ela lida com, com a mídia, como ela lida com o material que ela consome. Agora, simplesmente falar assim, ah, mulher, simples, assim, menina, né, simplesmente, ah, chegou nos 10 anos, eu paro de ver animação. E você vê cada vez mais é, 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 criadoras, mulheres, criando material com, com uma visão muito, muito particular, muito específica, que a gente não costuma ver com os outros né, materiais, e a própria Cartoon é um dos grandes veículos para isso. Né? E, e, obviamente, que o pessoal ficou pé da vida, eu acho que é uma visão muito reducionista, só focada em números mas assim, eu quero deixar claro também que é, é, esse, da, é, 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 esse comentário dela é, é o mais recente mas o próprio Tom Ashen que ele já, é, ele já não, ele não é mais mas ele era o presidente dessa, dessa área ele saiu agora em, mei, em maio de 2022 tá? ele já tinha dito a mesma coisa no ano passado sobre essa questão de partir para o live action e, e porque pode perder esse público feminino porque eles querem agora atacar não só os meninos mas as meninas também e aí você fica vendo estra algumas estratégias assim, sabe? Olha, vamos dar uma, uma visão mais criativa para a área de animação. Ao mesmo tempo, uh, vamos focar aqui, mas só ficar olhando números, meio que números cegos, sem nenhum tipo de, de interpretação em cima. E vamos fazer um tipo de, de, de decisão do tipo... Uh, decisões como, olha, essa, nessa, nesse canal aqui que a gente só passa animação, porque o nome dele é a rede de animação, Cartoon Network. Vamos colocar live action. Porque dando essa história, dando isso que a gente fez antes... O que, que você acha disso, Selby? Bom, quando eu vi a, a declaração em si, eu vou falar primeiro a declaração e depois eu vou falar do, da questão das idades, dos números. Ela me lembrou muito em questão de... Não sei se o Paulo concorda, ele vai dizer se sim ou não. Mas assim, do ponto de vista da, do desastre, né? De, 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 da, da, própria, da, da própria declaração, me lembrou um pouco da, da chefe do financeiro da Disney, a a CFO lá, Christine McCarthy, quando ela fez aquela ligação entre aumento do preço da alimentação com as pessoas perderem peso, né? <risos> Aquele tipo de ligação assim que... Uau! Né? <risos> as pessoas vão poder emagrecer, aumentou é. o cara... <risos> Depois né, pegou, pegou muito mal isso. Mas assim, o... eu, eu achei a, a declaração da Amy Friedman muito simplória, muito simplista. E, e para dizer muita verdade, tanto a declaração dela quanto do, o do Tom, né, que, que não é mais lá o chefe, da, não é mais executivo da Warner, eles me pegaram de surpresa porque eles... eles é, não sei se eu estou enganado, Paulo, pode me corrigir. Mas pelo que eu, eu vi da declaração, é, eles reclamam que as meninas abandonam a animação com 11 anos. Né? Pelo menos foi isso que eu li na... na exato, na... exato. Só que eu acho curioso, porque assim, no material que eu tive acesso tanto da Nickelodeon quanto da Disney, que eles fazem muita pesquisa em relação a, 
a idade do público que está assistindo as, as séries de animação. E, e, a, e a pesquisa, a gente tem que tomar cuidado porque eles falam muito, ah, é a pesquisa da audiência, mas não é só uma pesquisa de audiência, é a pesquisa de audiência atrelada a, 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 a como essa audiência também consome os produtos relacionados à série. Então, então você tem essas duas coisas juntas. É, e nesses dados, o que eu lembro é que o público feminino é justamente o que mais assiste. Ele, ele passa dessa idade dos 11 anos. Então, tem até no próprio livro do... Não lembro se foi no livro, se foi numa entrevista do Bob Iger, mas ele fala exatamente o mesmo, a mesma informação que eu soube da Nickelodeon. Que, no caso, você tem um público de garotos, né, público masculino, que é muito forte em animação até os 11 anos. Então, você tem uma, uma, uma audiência muito forte até os 11 anos. E o das meninas, ele passaria, ele iria até 13, 14 anos. É uma coisa bem interessante e, e mais forte ainda nos Estados Unidos, que lá, lá a gente tem uma... Isso é uma questão que entra em diferenças culturais, que lá a, a, a adolescência ela é um pouco mais tardia do que, por exemplo, em relação ao Brasil. Aqui no Brasil, a, as crianças elas amadurecem mais rápido do que nos Estados Unidos. Lá você tem... É gente com 15, 16 anos que é criança, né? Você, você, você vê entrevista com, essas, com essas, esses adolescentes, eles ainda agem e pensam como criança. É uma coisa muito louca, ele depende muito do, do, do grupo né? para quem você está lidando. Mas em geral é isso, né? Você tem meninos até 11 anos, meninas até 13, 14 anos. E o grande desafio de todas essas empresas, Nickelodeon, Warner, é, Disney, é, é, Fox Kids também, quando ela produzia também para esse público, era realmente como que você prendia é, e como você lidava com o gap geracional. Porque o que a pesquisa dizia? É, os meninos iam abandonando as séries de animação aos 11 anos, não todos, obviamente, é uma média, né? As meninas com 13 e 14 e depois retornavam quando eles tinham seus próprios filhos. Então, ou então um nicho desse público adulto ou adolescente e assistir o, o, os, os blocos mais adultos, né? De, de no, a Disney ela só teve um caso que foi o Gárgulas, mas a gente tem o caso do, do Cartoon que tinha o Adult Swim, a Nickelodeon que investiu investiu numa faixa é, de séries antigas, né? Aqui no Brasil não chegou a ter isso, mas tinha o Nick at Night que investia em séries adultas antigas para pegar essa faixa mais mais velha e isso é, um, é, uma, é uma coisa complicada pegar esse gap. Na história, se a gente for analisar bem, a empresa que mais entendeu e conseguiu pegar esse, esse público do meio, né, que é o público jovem, foi a Nickelodeon. A Nickelodeon ela fez séries que conseguiram é, 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 prender mais esse público aí e, e não perdeu tanta audiência. Agora o Cartoon está ele 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 num ciclo que ele tenta fazer essas mudanças de... É, abandonar a animação, vai para o live action, aí vamos tentar de novo e cria um bloco adulto, tira o bloco adulto por muito tempo. Eu acho que isso também tem muito a ver, como eu já disse, com a própria identidade do canal. Todas essas empresas elas, elas estão perdendo a identidade. Não sei se a gente até chegou aqui a falar um pouco, sobre, a gente estava falando sobre essa transição aqui mesmo no Brasil da Globo, né, que a gente não tem mais TV Globinho, não tem mais nada, vai tudo para o Globoplay. Sim, e de sim. como a, a própria identidade da, da emissora ela se perde nessa transição. Né? Então a gente perde as referências que a gente tinha da TV aberta, né? que tinha o bloco matinal dos desenhos, tinha lá, sei lá, a sessão da tarde, tinha o Super Cine, tinha todas as, aquelas sessões especiais, os programas também, né? que são, são icônicos. E quando você vai para o streaming, você perde um pouco dessa, dessa, dessa questão da identidade. Eu percebo isso com as empresas. Veio o streaming, mas isso já é um movimento antigo que veio do cabo, no cabo elas já estavam perdendo isso. Tem a ver também com uma precarização da parte criativa também, que é uma outra, um outro, a gente já até falou um pouco sobre isso aqui, que é a perda de figuras criativas que tomam conta desses departamentos. A Nickelodeon tinha, a Warner tinha, o próprio Cartoon aí com o Tartakovsky. E, e eu acho que esse que é o problema eu acho que é, é você tentar voltar a ter um criativo que possa lidar com essa produção primeiro fazer com que, a, com, com que, a, com que a, esse canal, agora no caso vai ser o streaming que é o mais forte mas que ele tenha produções relevantes e que sejam atrativas e que aí sim você consiga fazer o, a, essa programação é, dos, do, dos nichos de idades mais adultas né? então acho que é a Amy Friedman ela foi 
um tanto superficial nisso, porque se ela, não sei, acredito que sim, né? Eu sempre vou por esse lado, acredito que ela conheça a história né, do canal do Cartoon Network para entender todos os erros que já foram cometidos e todas as estratégias que já foram testadas. Como a Warner Discovery está numa situação meio que é, de, de forte turbulência, porque tem muitas coisas mudando assim de, de, a cada ano, né, de 2020 para cá, as coisas estão mudando muito rápido, a gente não sabe muito bem ainda o que, que vai acontecer e até que ponto o Tartakovsky vai ter essa liberdade, né? liberdade toda para inventar. Mas o grande desafio é isso, é você tornar a, a, a marca, né? a, a, o canal, no caso aí, o espaço o streaming, relevante para todas as idades, para o público família. Eu acho que até um certo ponto eles se deram, todos os canais eles se deram muito bem com o público pré-escolar, né? foi um, um, um nicho que todas elas acertaram mas eu acho que falta um pouco mais de atenção com o público adulto e com o público jovem. Adulto que estava indo muito bem, meio que se perdeu de novo, e agora tem essa questão do público jovem. Né? Mas eu acho que se, se tem um criativo que tem condições de, de, de conversar com todos esses públicos, é o próprio Tartakovsky. Né? Então, é, espero que ele tenha condições de fazer isso, que ele tenha um ambiente também lá dentro com os executivos, que possa explorar mais essas possibilidades de diferentes públicos. Porque eu, eu acho uma bobagem dizer simplesmente que ah, as meninas abandonam a animação e acabou tudo. Não. Eu acho que se você tem produções bem feitas e focando esse público específico, você vai ter algum público. Né? Talvez você não tenha o mesmo público de do, 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 do uma audiência mais jovem, como foi o caso do Laboratório de Dexter, Meninas Superpoderosas, ou próprio agora o Animaniacs, que que, que a Warner está fazendo, são, são nichos específicos, mas a empresa tem que, tem que saber trabalhar com isso, ainda mais a Warner que sempre trabalha, como o Paulo disse, visando também a parte de merchandising, né, de produtos. Então, achei que a, declara, a declaração da, da Friedman foi infeliz nesse ponto. Não, foi total infeliz. Assim. Os últimos, as últimas animações que eu, que eu vejo principalmente... Uh, Comentários de. Eu estou agora generalizando, né, colocando tudo no mesmo balaio, como a própria Amy Friedman fez, que, é, que são comentários de mulheres sobre quais são as últimas melhores animações. E eu estou, óbvio, estou usando minha navegação pela internet. Então, obviamente, que isso também não tem base de pesquisa, mas a maneira, a maneira que o pessoal fala, que as pessoas falam tão bem de desenhos como Steven Universe, como Adventure Time, como que eles lidam com temas que. É, que são a, 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 o Adventure Time foi criado pelo pelo Pendleton se eu não me engano né mas o Steven Universe foi a Rebecca Sugar né e como que ela lida justamente com temas que são temas hoje que que, que, que realmente atacam adolescentes a questão de relacionamento a questão sobre é, é, e, 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 a questão de gênero né e muita gente leva esse desenho no coração até hoje o desenho já acabou os, os dois desenhos já acabaram faz um tempo uh, se eu não me engano vai sair um longa novo agora do, do, do Steven Universe desculpa do, do Adventure Time eu não sei se vai ter mais coisa do Steven Universe né então eu acho eu acho um, um comentário besta principalmente se você pensar que o que que a gente quando a gente fala de animação digamos adolescente mais para adulto que tem um público é, é, cativo forte feminino se a gente for entrar nessa discussão Anime. Sim. Então, o ponto, é, uh, pra mim, não é a questão de falar assim, ah, a mulher. Parece que é assim, né? Parece que a mulher, a menina chegou nos 10, 11 anos e ela virou mulher. Então, se virou mulher, não, não importa mais com desenho. Muito pelo contrário. Isso depende do, 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 de como que você tá lidando, como você tá lidando com a estratégia, inclusive de identidade do próprio canal. Né? Obviamente que um, um dos lados é atacar a nostalgia, como a gente tá falando do festival de reboots que a gente tá tendo. Né? Mas parece que a Cartoon ela não sabe crescer com, as, com, com o público dela. Né? Então ela entra nesse modo, de, parece que esse modo de desespero, e fica olhando o número só, o número puro, e fica tomando decisões como essa, sabe? Que eu também acho péssimas, né? O, mas assim, pra finalizar, é, há muitas notícias, o próprio Tartakovsky, ele deu uma, uma entrevista a... Uh, 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 faz, faz agora alguns dias, eu não vou entrar, a gente não vai entrar no mérito delas agora, porque também abre, abre caminho, abre assunto para outras coisas, inclusive ele meteu um pau na Netflix que eu achei sensacional. Né? É, quando eu digo na Netflix, é como que eles lidam com os produtos, com as, com as, com as IPs de animação, que eu achei ótimo. Tá? Mas não vamos entrar nesse ponto. Uh, meu ponto final é que uh, a Warner está passando por muita mudança nessa área de animação. Eles vão lançar agora aquele multiversos, 
sabe? Então, tem, tem muita animação que também está na fila deles para ser lançada. Uh, uh, eles estão em, 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 em ajustes internos, né? Então, a gente vai ter bastante coisa para comentar no animação na, no, nos próximos episódios. Com isso, não sei se o Sérgio quer comentar mais alguma coisa, não, não. mas do meu lado, esse é o meu comentário. Fechado. <risos>